എവ്രിവാൻ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഐ ആർ കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം എന്താണ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ കെ എഫ് സിയിലും ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചിക്കൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാനത് ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സക്സസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് കെ എഫ് സി ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ലെഗ് പീസേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എല്ലാം നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു അളവിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മൂന്നാലഞ്ച് പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഞങ്ങളിവിടെ മൂന്നാളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ആളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ എടുക്കുന്നതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് പാരുന്നു പാരാം ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസോളം തൈര് ഞാൻ പാരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒണിയൻ പൗഡറും ഗാർലിക് പൗഡറും ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എനിക്ക് തീർന്നു പോയി ഞാൻ കുറേ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല അവൈലബിൾ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് അതിന് ഇൻസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇടുന്നത് അപ്പം ഒതൻറ്റിക് വേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗാർലിക് പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂണും ഒണിയൻ പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂണും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ഒരു കാർ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം പാപ്രിക്ക പൗഡർ ആണ് വേണ്ടത് അതില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂണ് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കെ എഫ് സിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ സെയിം എന്താണ് ഫ്രൈ ചിക്കൻ എന്നൊന്നും ഞാൻ ഇതിന് അവകാശപ്പെടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെതായ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നാലും അത്ര അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഓൾറെഡി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഹവേഴ്സ് എങ്കിലും മിനിമം ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഓവർ നൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഫ്രീസറിലല്ലേ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതൊന്ന് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഞാനിവിടെ ഫോർ അവേഴ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് എങ്കിലും മിനിമം വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം മയോണൈസ് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ എഗ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എഗ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കാം വെജ് വെജ് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാം പല ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോള ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോളാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് എഗ് വൈറ്റാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മതി ലെമൺ ഇല്ലെങ്കിൽ വിനീഗിൽ എടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം ഉം അതിൻ്റെ പാകം എങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് രണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നല്ലേ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിക്കുക
ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ അടി നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കണം അതിലുള്ള ഉപ്പ് അതിലുള്ള മധുരം ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ട് മാ എന്തെങ്കിലും കുറവ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചേർത്തതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര സ്പൂൺ ഷുഗർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി പിന്നെ അത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ അത്രയും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ ഒരിക്കലും വെളിച്ചം എന്ന് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓത്തൻറ്റിക് വേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി കണ്ടല്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മയോണൈസ് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മോരൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ട് നല്ല സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഇതിലുള്ള മോര് ഇതൊക്കെ പൂക്കി നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം ഇനി ഇതിനേക്കുള്ള ബാറ്ററിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് വലിയ സ്പൂണോളം മൈദ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചെറിയൊരു സ്പൂൺ റവ ഒരു സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലോർ പത്തിരിപ്പൊടി റൈസ് ഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ എന്താണ് പുട്ടുപൊടിയോ അതായാലും മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക പാപ്രിക്ക പൗഡർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതില്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു സ്പൂൺ അരയത സ്പൂൺ നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് ഒരു അര സ്പൂൺ ഓണിയൻ പൗഡർ ഒരു അര സ്പൂൺ കാലിക് പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ അതിന് പകരം നേരത്തെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ഇല്ല കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതും കൂടെ ഗരം മസാലയും ഒരു മുളക് പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ബാറ്റർ ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം റെഡി ആയി ഇനി നമ്മളൊരു ചിക്കൻ പീസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്ററിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് നോക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തിലും നന്നായിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മുക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ ഇടാം അതേപോലെ എല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പീസ് കൊണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് മി നമ്മുടെ മിക്സറിൽ ഒന്ന് ചിക്കൻ ഇട്ടൊന്ന് ഇതാക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്ക നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചീൻചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടില്ലേ എല്ലാ ചിക്കനും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫുള്ള് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചീൻചട്ടി വെക്കാം 
കണ്ട് ചൂടായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള ഓയില് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും പോരാ കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഫുള്ള് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഓയിൽ നമ്മൾ ഇതാകട്ടെ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് കാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇടുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടുക കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഇത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പോലും ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ആവണം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ സമയം ഇതിൽ കറന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൈ ചിക്കന് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റോളം ഞാനിത് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നമ്മളിത് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ തീരെ എണ്ണ പിടിക്കാൻ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കന് കോരിമാറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ മയോണൈസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല നല്ല അടിപൊളി മയോണൈസ് അതും നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടു ഒരു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ മിനിറ്റോളം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ചിക്കൻ കോരി എടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ കോരി എടുത്തത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ തീരെ എണ്ണ എണ്ണ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് എണ്ണ ഒരുപാട് ഇതായി കിടക്കൂല നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അത് കണ്ടില്